ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எக்ஸ்ப்ளோர் வித் கித்து இன்றைக்கி நம்ம இந்த மாதிரி வத்தலாம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஃபுல்லான ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்கி பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் மூணு ஆப்ஷன் கேட்கும் அதில் வந்து ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நான் எப்போப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போடுறோம்னா அப்போப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நம்ம இன்றைக்கி ரெண்டு டைப் ஆஃப் வத்தல் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று முறுக்கு வத்தல் இன்னொன்று வந்து கஞ்சி வத்தல் ஃபஸ்ட்டு முறுக்கு வத்தல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கும் குக்கர் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஒரு பாத்திரம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து இன்றைக்கி ஆறு டம்ளர் ஆஃப் தண்ணி ஊற்றுறேன் ரெண்டு டம்ளர் ஆஃப் மாவுக்கு ஆறு டம்ளர் ஆஃப் தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஓகேவா எந்த டம்ளரில் நீங்கள் மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதே டம்ளரில் வந்து நீங்கள் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு நம்ம அரிசி மாவு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது தண்ணி சூடாகிட்டுருக்க அந்த மீன் டைமில் நம்ம மாவை வந்து நல்லா கலக்கி வச்சிடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு எம்டி பவுலில் வந்து எந்த டம்ளரில் நம்ம தண்ணி அளந்து ஊற்றணுமோ அதே டம்ளரில் வந்து ரெண்டு டம்ளர் அளவு அரிசி மாவு போட்டுக்கிறேன் இப்போ அந்த அரிசி மாவை இந்த அளவுக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் நல்லா தண்ணி ஊற்றி லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க கன்சிஸ்டன்சி நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம அந்த சைடு மாவை கரைச்சி வச்சுட்டோம் இந்த சைடு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு சின்ன மிக்சியில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு மிளகு அப்புறமா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ காரம் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா அப்புறமா ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி உரித்து வச்சுக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து மிளகு அண்ட் சீரகத்தை போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஒரு சுற்று சுற்றிக்கிறேன் இப்போ அது ரெண்டுத்தையும் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா மீதி இருக்க எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம போட்டு நல்லா அரைச்சிடலாம் தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து சீரகம் முழுசு முழுசாக இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்னா சீரகத்தை வந்து அரைக்காதீங்க அரைக்காமல் அப்படியே போட்டுருங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா அரைச்சிக்கலாம் ஸோ அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ அந்த வேலைலாம் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு அதுக்குள்ளே பார்த்தா தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருக்கும் தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பேஸ்ட் அந்த பேஸ்ட்டை வந்து உள்ளே சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுறலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இது கூட வந்து நம்ம கரைச்சி வச்ச அரிசி மாவையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம் ஸோ இது வந்து முறுக்கு வத்தலுக்கான ஒரு பதம் தான் ஒரு டம்ளர் அரிசி மாவுனா மூணு டம்ளர் அளவு தண்ணி கஞ்சி வத்தலுக்கு வந்து வேற ஒரு அளவு இருக்குது ஸோ அதை நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கப்போம் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தா அந்த அரிசி மாவை வந்து நல்லா உள்ளே சேர்த்துடலாம் இதை நீங்கள் கரைக்காமல் பவுடராக கூட உள்ளே சேர்க்கலாம் பட் பவுடராக சேர்த்தோம் அப்படின்னா இதை நல்லா கலக்கி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் திப்பி திப்பி ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கரைச்சி விட்டு உள்ளே சேர்க்கறதே வந்து ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷன் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லுவேன் இது கூடயே வந்து உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு அண்ட் இதை வந்து நம்ம அந்த அரிசி மாவை க கரைச்ச அரிசி மாவை வந்து உள்ளே சேர்த்தோம் இல்லையா அப்போலேருந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் விடாமல் கலக்கி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் சப்போஸ் கொஞ்சோண்டு விட்டால் கூட இது கொஞ்சம் கட்டி ஆயிரும் இல்லை திப்பி திப்பியாக ஃபார்ம் ஆயிரும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்குமே கலக்கி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த அளவுக்கான கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இது எப்படிலாம் போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் வாங்க இப்போ வத்தல் போடுறதுக்கு ஒரு கிளீனான பெரிய கிளாத் எடுத்துக்கோங்க பெரிய கிளாத் எடுத்துகிட்டு அதை ஃபுல்லாக தண்ணியில் முக்கி எடுத்து அதை நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுருங்க ஒரு வெட்டான கிளாத்தாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு வெட்டான கிளாத்தை இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக விரிச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி வெட்டான கிளாத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம முறுக்கு புழிகிற மாதிரி புழிஞ்சு விட்டுறலாம் 
டிசைன் வந்து எந்த மாதிரி வேணால் போடலாம் இந்த மாதிரி முறுக்கு மாதிரி போடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு போடுறோம் பாருங்கள் நீட் நீட்டாக அந்த மாதிரி போடலாம் ரிப்பன் பக்கோட மாதிரி போடலாம் ஸோ எப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம் ஸோ காலையில் போட்டது சாயங்காலம் வரைக்கும் நல்லா வெயிலில் காய விட்டுருங்க காய விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் வாங்க இந்த துணியை வந்து இந்த மாதிரி மடித்து வச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இதுக்கு மேலே லைட்டாக தண்ணி தெளித்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி தண்ணி தெளித்தா தான் வந்து ஈஸியாக எடுக்க முடியும் தண்ணி தெளிக்காமல் சுத்தமாக எடுக்கவே முடியாது அதனால் நல்லா தண்ணி தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த துணியில் தண்ணி தெளிச்சிங்களோ அதுக்கு கீழே இருக்க அந்த வத்தலை மட்டும் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இதை வந்து இது வந்து சரியாக காஞ்சிருக்காது நம்ம இப்போது தண்ணி தெளித்தோம் இல்லையா அதனாலே கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எடுத்து ஒரு பிளேட்லேயோ இல்லாட்டி ஒரு நியூஸ் பேப்பர்லேயோ போட்டு நெக்ஸ்ட் டே அதாவது இன்னொரு நாள் ஒரு தடவை வெயிலில் காய வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா வெயிலில் காய வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் நீங்கள் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ வறுத்து சாப்பிட்றலாம் முறுக்கு வத்தல் செய்கிறது இவ்வளோ தான் இது முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கஞ்சி வத்தல் செய்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம கஞ்சி வத்தலுக்கு அதே மாதிரி ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து நான் எயிட் டம்ளர் ஆஃப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் முன்னாடி வந்து சிக்ஸ் டம்ளர் ஆஃப் தண்ணி டூ டம்ளர் ஆஃப் அரிசி மாவு போட்டோம் இதில் வந்து எயிட் டம்ளர் ஆஃப் தண்ணி டூ டம்ளர் ஆஃப் அரிசி மாவு போட்டுக்கிறோம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் அந்த அரைச்சி வச்ச மசாலா உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே அளவு அதனால் நான் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் காட்டி போர் அடிக்க விரும்பலை ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கரைச்சி வச்ச அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம் கூட வந்து உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் அரிசி மாவும் உள்ளே ஊற்றியாச்சு ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒரே மெத்தட் தான் பட் ரேஷியோ மட்டும்தான் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் முறுக்கு வத்தலுக்கு வந்து ஒன் இஸ் டு த்ரீ கஞ்சி வத்தலுக்கு வந்து ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோ ஸோ அதை மட்டும் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதையும் வந்து ஃபுல்லாக இதே மாதிரி கலக்கிட்டே இருக்க வேண்டிதான் இப்போ நான் ஏன் அது தனியாக இது தனியாக காமிக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வேறு கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் அளவு இதுக்கு வேறு கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் அளவு இதோட கன்சிஸ்டன்சி பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து நான் இந்த கலக்கிறது எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இதையும் வந்து நல்லா விடாமல் கலக்கிட்டே இருக்கணும் பட் முறுக்கு வத்தலை விட கஞ்சி வத்தல் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே ரெடி ஆயிரும் ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் அதோட கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் வாட்ரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இதுக்கும் வெட்டான கிளாத் விரிச்சிக்கலாம் வெட்டான கிளாத்தில் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து வத்தல் போடணும் கஞ்சி வத்தலை இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு போட்டு அதை வந்து நல்லா சுற்றி விட்டுறணும் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பெருசாக நல்லா ரவுண்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதுவும் காஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சேம் ப்ராசஸ் தான் அதே மாதிரி மடித்து தண்ணி தெளித்து எடுத்துட வேண்டியது தான் அண்ட் முறுக்கு வத்தலில் வந்து குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக வந்துச்சு சேம் அளவு தான் போட்டோம் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி மாவு தான் போட்டோம் அதுக்கும் இதுக்கும் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி மாவு தான் போட்டோம் ஆனால் முறுக்கு வத்தலை விட கஞ்சி வத்தலில் வந்து நிறைய குவான்டிட்டி ஆஃப் வத்தல் வந்து கிடைச்சிது எனக்கு ஸோ உங்களோட ஃபேவரட் எந்த வத்தல் முறுக்கு வத்தலா இல்லை கஞ்சி வத்தலா அப்படிங்கிறத எனக்கு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து கஞ்சி வத்தல் தான் பிடிக்கும் முறுக்கு வத்தலை விட ஸோ நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே இப்போ கடைசியாக வந்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வத்தலை வந்து உள்ளே போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கஞ்சி வத்தல் ஸோ நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இதில் ஒரு சின்ன டிப் என்னென்னா போட்ட உடனே எடுத்துடணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது நல்லா கருகிடுது ஸோ இதெல்லாமே வந்து முறுக்கு வத்தல் இனிமேல் போட போகிறது எல்லாமே வந்து முறுக்கு வத்தல் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட வத்தல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் இதை உடச்சும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா மொறு மொறுன்னு சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படி லைட்டாக இப்படி தட்டினோடனே உடஞ்சி போச்சு 
ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ இன்ஸ்டண்ட்டாக போட்டு போட்டு ஒரு ஈஸியான சிப்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் சைட் டிஷ்ஷாக ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கரை வைக்கிறதுலேருந்து கடைசியாக அந்த வத்தலை எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு வறுத்தும் எடுத்து அதை உடச்சும் காமிச்சிட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் இதோட ஃபுல் ப்ராசஸ் இது மட்டும்தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவ